সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বছর শেষে দারুণ একটি অফার দিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি এই ভিডিওতে যারা লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন তাদের সবাইকে আমার পেড কোর্সটি অর্ধেক দামে অর্থাৎ সাতশো টাকার বিনিময়ে প্রদান করা হবে যারা অফারটি পেতে চান তারা এই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমার ফেসবুক আইডিতে এসে মেসেজ করে জানান কোনো ফেক ফেসবুক আইডির জন্য এই অফারটি নয় অফারটির সময়কাল তিন দিন অর্থাৎ এই তিন দিনের মধ্যেই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাকে জানাতে হবে এবং নতুন বছরের এক তারিখ থেকে কোর্সটি প্রদান করা হবে বিস্তারিত জানতে আমার ফেসবুক গ্রুপ ভিজিট করুন ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক আইডি এবং ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আজকে টিউটাল শুরু করছি আজকে যে লোগোটা আপনাদেরকে বানায় দেখাবো সেটা হচ্ছে বার লোগো আর লোগোটি বানানোর জন্য আমি প্রথমত টুল বার থেকে পেন টুলটা সিলেক্ট করছি এক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রোয় কালার থাকবে আমি স্ট্রোকে ব্ল্যাক কালার রাখলাম এবং ফিল নান করে নিচ্ছি দেন আমি ফ্রি হ্যান্ড করছি আপনারা চাইলে একটা স্কেচ থেকে ওইটা করতে পারেন তো যা হোক আমি কাজ শুরু করছি আমি ঠিক এখানে ক্লিক করলাম এবং ড্রাক করে এখান থেকে হ্যান্ডেল বের করে নিলাম এবং ঠিক এই ধরনের জায়গায় আমি যে এক্সাক্ট করতে পাচ্ছি এমন না আমি এই ধরনের জায়গায় ক্লিক করে হ্যান্ডেল বের করলাম এবং এখানে কেটে ফেললাম এরপরে আমি আবার পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং ঠিক এখানে এসে হ্যান্ডেল বের করে নিচ্ছি আমাদের এদিকে হ্যান্ডেল বের করা উচিত ছিল এক্ষেত্রে আমি এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে হ্যান্ডেল বের করলাম এই হ্যান্ডেল ধরে আমি এটাকে নিচে করব এবং এটাকে আমি ঠিক অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছি এরপর আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে চলে গেলাম এবং ঠিক এখানে ক্লিক করে এখানে হতে পারে যে আমাদের দুইটা হ্যান্ডেল আছে আমরা মাঝে কিছু হ্যান্ডেল নিতে পারি আর এর জন্য হ্যান্ডেল নেওয়ার জন্য বা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল প্লাস পেন এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম হ্যান্ডেলটা বের হলো এবং আমি শিপ ধরে এটাকে অনেকটা সজা করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এবং এইটা আমি আরও কিছু আসলে এক্সাক্ট যে হয়ে যাচ্ছে এমন না আমাকে অনেকভাবে এটাকে সরল লাগতে পারে নরম লাগতে পারে তো ঠিক এই এরপর আমি এর এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাখির মুখ এ ধরনের মনে হচ্ছে এটা এরপরে আমি এটা সম্ভবত এটা আমাদের দরকার নাই এটা আমরা কেটে ফেলতে পারি ঠিক এই এরপর ডাইরেস্ট্রেশন টুল দিয়ে আসলে এটা আমাকে অনেক সময় ধরেই করা লাগতে পারে আশা করি আপনারা ধৈর্য ধরে এটা দেখবেন ঠিক আছে এরপর আমি আবার পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে ক্লিক করছি এরপর আমি এদিকে ক্লিক করে একটা হ্যান্ডেল বের করলাম আমরা পরেও হ্যান্ডেল বের করতে পারি এরপর এখানে কেটে দিলাম এবং এদিকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম ঠিক এই এরপর এখান থেকে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করছি এবং এটাকে আমি আসলে হ্যান্ডেল বের করে নেব এটা পাখার মতো হবে আমি আগেও বললাম যে আসলে আমাকে এটা সময় ধরে করতে হবে এবং আপনার ধৈর্যের সাথে দেখবেন ঠিক এমন হবে এরপর আমি আবার পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমি এখান থেকে সরি এখান থেকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসব এরপর আমি এখান থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে এটাকে ঠিক এইভাবে এক্ষেত্রে এখানে যে হ্যান্ডেলটা আছে এটা আমাদের এই ধরনের হবে এটা আমরা কিছুটা এইভাবে উপরে উঠাই নেব এবং এটা ধরে আমরা কিছুটা এটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব আসলে এরপর এর সাথে সমন্বয় করে আমরা এটাকে বাঁকা করব এখানে যেটা হবে সেটা হলো আমাদের এই যে রেখাটা এটা ঠিক এইভাবে হবে এমনভাবে যাতে এর সঙ্গে মিলে যাবে এই ধরনের আমাদের অনেকটা করতে হবে আসলে যদিও আমাদের রেখাটা এ পর্যন্ত যাবে না এই পর্যন্ত শেষ হবে এরপর আমরা চাইলে এটা আর একটু উপরে নিতে পারি ঠিক এইভাবে কন্ট্রোল জেট করছি আগেটাই ঠিক ছিল মনে হচ্ছে
এরপর আসলে আমরা এটা ঠিক এই রেখা বরাবর রাখব ঠিক এইভাবে এবং এটা মনে হচ্ছে খুব দূরে চলে গেছে আমরা কিছুটা কাছে নেব আমি এটা কিছুটা ডান দিকে নিচ্ছি ঠিক এই এরপর এগুলো আমরা অ্যাডজাস্ট করে নেব যে আসলে কি কেমন হলে দেখতে ভালো লাগবে আমি এটা কিছুটা উপরে উঠাই নিচ্ছি ঠিক এই এরপর আমরা স্ট্রোকটা বাড়াই দেখব যে আসলে কেমন হচ্ছে আমি স্ট্রোকটা বাড়াই নিচ্ছি আমরা এখানে আট পিটি রাখব কম বেশিও করা যেতে পারে এখানে বেশি সুচালু মনে হচ্ছে এটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা হ্যান্ডেল ধরে একটু মুখ করলেই হবে জাস্ট এখানে অ্যাডজাস্ট করে নেব যাতে বেশি সুচালু না লাগে এরপর আমার মনে হচ্ছে যে এই অংশটা বেশি লম্বাটে লাগছে আমরা চাইলে কিছুটা ছোট করে ফেলতে পারি আমি সিলেক্ট করে কিছুটা ডাউন অ্যারো এবং লেফট অ্যারো প্রেস করে এটা ঠিক করার চেষ্টা করছি আপনাদের বললাম যেহেতু আমি কোনো সামনে কিছু রাখেনি ফ্রি হ্যান্ড করছি কাজে অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগবে ঠিক আছে আমি এমনই রেখে দিলাম এরপর আমরা যা করব তা হলো আমি এটা আর একটু ঠিক আছে এরপর আমরা যা করব আমি এখানে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে কেটে ফেলব আসলে এই বাহুটা এখানে দেখা যাবে না আর কাটার জন্য আমি এখান থেকে সিজার ফুলটা সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করছি এবং এখানে ক্লিক করলাম আমি এই অংশটা ফেলে দেব ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি এটা কেটে ফেলব সিজার টুল সিলেক্ট করে আমি ঠিক এখানে ক্লিক করলাম এবং এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এটা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা চাইলে স্টোক আরও কিছু মোটা বা চিকন করে নিতে পারি দেখে নিব আমি আটই রাখছি আমি আর বাড়াচ্ছি না আপনারা আপনাদের মতো করে করবেন ঠিক এই আমি এটা কপি করে নিলাম এবং এটা রেখে দিচ্ছি এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এবং এখানে দেখেন এটা খণ্ড হয়ে আছে দুটা সিলেক্ট করে আমি পাথরের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম তাতেই হলো তো এইভাবেও আমরা লোগোটা উপস্থাপন করতে পারি আমরা চাইলে এখানে একটা চোখ দিয়ে দিতে পারি এইভাবে এটা মাপ মতো জায়গায় দিতে হবে ঠিক এখানে রাখলাম আমি আমরা এইভাবে এটা দিতে পারি আবার আমি এটাও কপি করে রেখে দিচ্ছি আমি এখানে আর চোখটা রাখছি না এরপর আমি যে কোনো একটা টুল সিলেক্ট করলেই হবে এটাতে আমি অন্য একটা কালার দিচ্ছি এবং রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এসেছেন টু ব্যাক করে দিলাম এবং দুটা সিলেক্ট করে আমি টুল বার থেকে সে বিডার টুটা সিলেক্ট করছি এবং এগুলো আলাদা আলাদা করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এবং অল কি চেপে ধরে আমি বাইরের অংশটা ডিলেট করে দিলাম এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করছি শিপ ধরে দেন এটা আমি বের করে নিলাম আমাদের এই শেপটার দরকার নাই এটা আমরা ডিলেট করে দেব এরপর এইগুলোতে আমরা গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করব আমি এখান থেকে এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটা ব্যবহার করছি এবং এখান থেকে স্লাইডার আমি এগুলো সরাই দিচ্ছি হালকা একটা কালার রাখছি আমি এটা ঠিক এই এরপর টুল বার থেকে আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমি কালারটা স্টোকে রাখছি এবং স্টোরের কালারটা আমি ব্ল্যাক করে দিচ্ছি কিংবা রেড করা যেতে পারে এবং ঠিক এখানে ক্লিক করছি যখন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট শো করলো এবং এখানে ক্লিক করলাম এরপরে কিবোর্ড থেকে অল কি চেপে ধরে আমি ঠিক এইভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিব এখানে যেভাবে কার হয়ে আছে ঠিক যেমন আছে তেমনভাবে করার চেষ্টা করব অনেকটাই একবারে অ্যাকুরেট হতে হবে এমন না আমি মাঝামাঝি জায়গা এটা নেওয়ার চেষ্টা করছি তাতে কিছুটা কম বেশি হতে পারে ঠিক এই এমন রাখলাম এরপর আমি এদিকে এটা শেষ করলাম কাজটা দেন কালারটা আমি ফিলে নিয়ে আসলাম এবং এটা তো সিলেক্ট অবস্থায় আছে শিপ চেপে ধরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং টুল বার থেকে শেপ বিল্লা টুলটা সিলেক্ট করে অল কি চেপে ধরে আমি এটা ডিলেট করে দিলাম 
এবং এটা তো আমি আইডোফার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিলাম এবং কালারটা আমি রিভার্স করে নিচ্ছি এখান থেকে তাতে এমন হবে দেখতে আমরা সবগুলোতে এভাবেই করব আমি আবার পেন টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমি এটা ঠিক এই পর্যন্ত নিব দেন কালারটা আমি স্টোকে নিয়ে আসলাম এবং লাল কালার দিয়ে দিলাম এবং অল কি চেপে ধরে যখন আমি অল কি চেপে ধরছি তখন কিন্তু আসলে আমি পেন টুলে আসি তখন আমি অল কি চেপে ধরছি দেন এটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল করে নিচ্ছি আসলে আমরা এইভাবে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব দেন হয়ে গেলে আমরা এইভাবে র্যান্ডমলি কাজ শেষ করব এবং আমি ফিলে নিয়ে যাচ্ছি ফিলে না নিয়ে এগুলো কোনো সমস্যা নেই এরপর দুটো আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে অল কি চেপে ধরে আমি এখানে ক্লিক করলাম এটা ডিলিট করে দিলাম এবং এটাতে আমি এই কালারটাই দিব এটা রিভার্স আপাত করিনি সরি এখানে তো আমরা আসলে গ্রেড এন্ড কালার ব্যবহারই করিনি আমরা এটা তো গ্রেড এন্ড কালার ব্যবহার করব ঠিক এই এবং এটা তো একই কালারই ব্যবহার করব এবং এটাকে আমি রিভার্স করে নিব ঠিক এইভাবে এখান থেকে যেভাবে নিলাম অন্যভাবে আমরা এখান থেকেও নিব আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং এই পর্যন্ত নিব আসলে আমি এখানে ক্লিক করে ড্রাক করে আমি ঠিক করে নিচ্ছি দেন যখন হয়ে যাবে তখন আমি এইভাবে র্যান্ডমলি করে ফেললাম এরপর এটা এবং এটা সিলেক্ট করার পরে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম এবং অল্ট কি চেপে দিলে এটুকু ডিলেক্ট করে দিলাম তো এটা মোটামুটি ঠিক আছে এরপর পরে আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করে নিব সবগুলোতে আমরা এইভাবে করব আসলে আমি এই পর্যন্ত নিলাম এবং এটা এবং এটা সিলেক্ট করার পরে আমি শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে অল কি চেপে ধরে এটুক ডিলেট করে দেব এরপর কালার অ্যাডজাস্ট করার বিষয় আমি এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে মোটামুটি ঠিক আছে কালারটা এখানে এরপরও সরি এটা আমি রিভার্স করে নিই আমাদের এখানে আমরা গাঢ় কালারটা রাখব এবং দুই সাইডে রাখব হালকা কালার আমি ঠিক এইভাবে রাখলাম আর ওই হিসাবে এটা ঠিক আছে সরি আমাদের এদিক থেকে করতে হবে ঠিক আছে আমাদের এদিকে হালকা কালার থাকবে এবং এদিকে গাঢ় কালার থাকবে কাজে ঠিক আছে এরপর আমরা একটু দেখে নিতে পারি ঠিক এই এটাতে আসলে গ্রেড এন্ড কালার দেওয়া হয়নি আমি আইডোপার দিয়ে কালারটা দিয়ে দিচ্ছি দেন এটা রিভার্স করে নিচ্ছি এদিকে গাঢ় কালার থাকলো এটা আমরা অবশ্য রিভার্স করে নিচ্ছি আবার ওদিকে গাঢ় কালার রাখবো এবং এটা রিভার্স করব এদিকে গাঢ় কালার রাখলাম আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করে নিব ঠিক এইভাবে আমি আর তেমন কিছুই করছি না আমাদের পরবর্তী স্টেপে যে কাজটা এখন হবে সেটা হলো আমি এটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এ প্রেস করছি তাতে এর উপর একটা কপি এবং পেস্ট হলো যেটা কপি এবং পেস্ট হলো সেটাতে আমি ভিন্ন কালার দিচ্ছি শুধুমাত্র বোঝার জন্য দেন কালারটা আমি স্টোকে নিয়ে গেলাম স্টোকে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি টুলবার থেকে সিজার টুলটা সিলেক্ট করে আমি ঠিক এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম এবং এই অংশটা এই অংশটা আমি ডিলেট করে দেব আমি ডিলেট করে দিচ্ছি অনুরূপভাবে এটা সিলেক্ট করব এটা এটা আমরা সবগুলো একসঙ্গে করতে পারি আমি সবগুলো সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এ প্রেস করলাম তাতে এর উপরে কপি এবং পেস্ট হলো যেগুলো পেস্ট হলো সেগুলোতে আমি লাল কালার দিচ্ছি লাল কালার দিচ্ছি শুধুমাত্র আপনাদের বোঝার জন্য অন্য কিছু নয় এরপরে কালারটা আমরা স্টোকে নিয়ে আসলাম দেন আমি সিজার দিয়ে এখানে কেটে ফেলব এবং এখানে কেটে ফেলছি এবং এই অংশটা আমি ডিলেট করে দেব আগের মতোই অনুরূপভাবে এটারও তাই করব আমি এখানে কেটে ফেললাম এবং এখানে কেটে ফেললাম এটা ডিলিট করে দিলাম এরপর এখানে কাটলাম এবং এখানে কেটে এই অংশটা ডিলিট করে দিচ্ছি তাতেই হবে এরপর এই স্টোক 
এই সব স্ট্রোকগুলো আমরা সিলেক্ট করব এই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাজিক ওয়ান টুল ব্যবহার করতে পারি একটা স্ট্রোক উপর ক্লিক করলে সব স্ট্রোক ধরা পড়বে কিন্তু এখানে ব্যাপার হলো এই স্ট্রোকটাও ধরা পড়ছে আচ্ছা অসুবিধা নাই এখন আমি স্ট্রোকটা কিছুটা মোটা করে নিব যতটুকু মোটা হলে দেখতে ভালো লাগে আসলে পাঁচ পিঠে রাখলাম দেন এখান থেকে ইউনিফর্মে এই অপশনে এসে আমি এ প্রথম যে প্রোফাইলটা আছে হোয়াইট প্রোফাইল এটা আমি ব্যবহার করছি এরপর আমরা দেখে নিব যে আসলে এ ধরনের মোটা হলে ঠিক হবে কি হবে না যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে সরি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স করে ফেলব এইভাবে এরপরে এগুলোতে এগুলোতে আমরা এই কালারটাই ব্যবহার করব এই কালারটা ব্যবহার করলাম এবং আমরা চাইলে এখান থেকে যে লেনিয়ার রেডিয়াল যে গ্রেডিয়েন্টটা আছে এটা আমরা করে ফেলতে পারি ঠিক এই এরপর এগুলো আমি আলাদা আলাদা করে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে এটা আমরা অ্যাডজাস্ট করবো আমি চাচ্ছি যে যে হালকা যে অংশটা সেটা থাকবে মাছে এর জন্য এটা আমি রিভার্স করে নিলাম দেন এটা ঠিক অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছি এমন আমি এগুলো তো এখান থেকে পিক করে দিচ্ছি কালারটা তাতে রেডিয়েল হয়ে যাবে সবগুলোই এরপর আসলে গ্রেডেন টুল দিয়ে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিব যদিও টিউটোরিয়ালে খাত এটা আমি দেখাচ্ছি দ্রুত দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে সময় বেশি লস না হয় তবে আপনারা সময় ধরে করবেন বেশি নিখুঁত করতে পারবেন আসলে এবং এটাতে আমরা যে কালারটা দেবো সেটা হচ্ছে গ্রে কালার দেবো আমি এখান থেকে এই কালারটা কিংবা তার সাথে একটু হালকা এই কালারটা দিচ্ছি আমি গাঢ় গ্রেটা দিচ্ছি এটা দিলাম তো এটা আমরা মোটামুটি এটা অ্যাডজাস্ট করলাম কালারের এরপরে আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল আমাদের এগুলো আর দরকার নেই আমি এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমি এটা একটা কপি করে রাখছি দেন এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখানে যে রি কালার আর্টওয়ার্ক আছে এখানে আসলাম আসার পরে আমি ইডিট এই অপশনে যাব এবং এখানে আমাদের যে কালারগুলো লিঙ্ক করা আছে লিঙ্ক কাটা আছে আমি লিঙ্ক করে দিব আসলে লিঙ্ক করে দিলাম দেন আমি এটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব যে অন্য কোনো কালার হলে দেখতে ভালো লাগে কি না তো আমি ট্রাই করছি যে কোন কালার হলে ভালো লাগতে পারে তো আমি এই কালারটা রাখলাম দেন ওকে করে দিলাম কাজ আমাদের ফাইনাল যে ডিজাইনটা হলো সেটা হলো এটা এবং এটাকে দেখি আর একটা আমি এটা আমি সিলেক্ট করে আমি আবার আসলাম রি কালার আর্টওয়ার্ক এবং এডিট এখানে আমি লিঙ্ক করে দিলাম দেন এখান থেকে আমি কালারটা কিছুটা হালকা করে নিচ্ছি ঠিক আছে এটা অনেকটা মেটাল কালার হলো দেন আমি ওকে করে দিলাম এবং এ ক্ষেত্রে আমি এটার কালারটা আমি একটু হালকা দিয়ে দিচ্ছি কিংবা তার চাইতে হালকা তো ঠিক আছে এই হলো তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং সব কিছুই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করবেন সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম